。本视频由阿米洛海运机械键盘赞助播出，键盘艺术家阿米洛。真正的对决了吧？好啊，赌什么了？我们老板说我们广告费花太多，总是超市场。石油联机宝，逆转你的关键时刻。全宇宙的华人玩家，各位好，我是聂俊。我们曾经说过，相对于把优点、缺点罗列出来的测评，我们更愿意鉴赏一个游戏的魅力到底在哪里。那是不是说我们就绝口不聊一个游戏的缺点呢？哈、啊，也不是啊。对于我们来说，缺点分为两种类型，一种我们称之为舍取结果，这种缺点准确来说并不算是缺点的、啊，它只是制作组为了某个体验而不得不做出的舍取，甚至是有意而为之的、啊。他换个角度，换个受受众人群啊，那就不一定是缺点了。比如战斗系统过于复杂，好像是缺点啊，但是对于系列老玩家来说，就不是缺点了，就是制作组故意保留的。比如大镖客二节奏太慢，操作繁琐，好像是缺点，但对于衬托游戏氛围来说，那就是必须点的、啊。这就是制作组舍取之后的结果。这种换个角度就不算是缺点的问题。我们一般鉴赏的时候呢，并不会批评啊，只会说出它提供什么体验。但还有一种缺点，那就真的是出问题了。啊、呃，因为设计不合理、技术不过关等等原因导致的体验极差，而想要达到的效果呢，也根本没有人体验得出来。那这种绝对的缺点，我们称之为技术缺点。那如果整个游戏都是这种缺点，我们压根呢、啊、就不会出视频。那如果游戏呢在某些方面很优秀啊，值得体验，但技术缺点呢也非常明显，那在聊这个游戏的时候呢，肯定也是会提出这些缺点的、啊。那最后的生还者二的剧本遭受大量差评的缺点。到底是属于哪一类呢？哎，可能会有人觉得啊，呃，剧情嘛，有人喜欢，有人不喜欢，这应该属于第一种舍取结果吧？呃，但我不这么认为啊，哈，因为一般来说，舍取结果出来的缺点再不济，那也是毁誉参半啊，喜欢和不喜欢的人基本持平。呃，比如死亡搁浅、玩法上的独特，大家就是一半一半，除非做详细的统计，不然很难看得出哪边占多数。但《生还者二》就很明显了，都引引起公愤了哈。所以呢，我认真的分析之后呢，认为这属于技术缺点。所以视频的上半段，按照我们一贯的作风啊，基本不剧透，也不管这游戏剧情上的问题，只从游戏制作上聊聊这款游戏的品质。而第二段开始，我们就以完全剧透为前提啊，从技术上来看，为什么这游戏会让大众愤怒？当然，这是从技术角度来看的。那到底你愤不愤怒，在不在乎这些缺点，接不接受这些剧情，那就不关我们事了啊！各位自己看啊。那因为分成两个角度，所以视频特别长。当然，我是希望各位能够全程看完的，毕竟它也不是一无是处。但如果你对游戏已经足够熟悉了，就是想看第二段啊，为了了解为什么剧本会变成这样，那就从视频的这个时间点开始看吧。那最后的购买建议呢，我也在这里先说了啊，这是一个剧情驱动型的游戏。如果剧情你无法接受，那这个游戏就没什么核心驱动力了。但在不剧透的前提下，剧情能否接受呢、呃？我觉得要做好很大的心理准备啊，至少第一代的爱好者呃大多是不能接受的。而如果不算一代的拥趸，对剧情也无所谓啊、呃，神经大条，呃，只想感受一下本世代的顶级的制作水准，那这个游戏就还是合格的，但也只是合格而已。为什么呢？先进入第一段。
首先，无论《最后的生还者二》的剧情多么有争议，都无法否认本作是一款凝聚了大量心血，是本世代少数几个最高制作规格的作品。画面的表现力啊没得黑，甚至还超出了我的预期。毕竟这个时代啊真的不缺画面好的游戏，特别是考虑到原版 PS 四，一个七年前都称不上性能强大的游戏机，居然能在七年后以原生幺零八零 P 稳定运行《生还者二》这样的画面。看着游戏里海量的建筑细节，改装武器时的精致建模，还有大量没有剧情演出、没有战斗需要，但也依旧美不胜收的过渡场景，确实在视觉上是一种享受啊！游戏里有两个画面上的小细节啊，小到大部分人都可能都没注意到，媒体至今也没有提到过的细节啊，却让我很动容。一呃是至今第一次见到游戏里完整的穿衣服过程，艾丽一开始出发前在房间里穿上了外套。艾莉和缇娜做完了健身之后，在杰西的虎视之下穿上衣服。在此之前，所有的游戏都用蒙太奇手法，镜头错开，靠动作和声音让玩家脑补穿衣服的过程。啊，比如女巫打撞击杰洛特。因为穿衣服的过程对游戏开发来说是一个极其复杂的恶魔啊，呃，技术细节就不展开了。总之，所有游戏都选择避开镜头啊，规避掉。神秘海域四里呢，呃，顽皮狗就实现了完整的脱西装啊，当时就已经让我看呆了。但脱啊，依然比穿要简单一点点啊，特别是西装。而这次就更进一步了，实现了游戏史上首次的穿衣服。还有一个细节是，角色在捡东西的时候，手会真实的伸到物品上面，再抓起来啊，再放到背包里，而不是大部分游戏那样做一个拾取的动作，然后物品瞬移到背包里哈、啊。同时，这个过程角色还是可控的，因此只要在手能够够到的范围内，就能一边控制角色，同时手还伸过去拾取啊。比如这个画面，一边后退，一边伸手向后拿东西。而不是像大镖客二那样，角色踩着小碎步挪动到精确的位置啊，才做出蛇球动作。这又是极其复杂的技术细节。那这两个细节对游戏体验的提升的作用，基本就是有个球用啊啊！但顽皮狗强大的技术力就是做出来了，可见他们对用技术还原真实度有着很高的追求。不过，相比于画面的进步，我更想聊的是本作在游玩上的策略改变。首先是战斗，《最后的生还者一》的战斗对顽皮狗来说是一个拐点了。他抛弃了神海延续多年的突突突，更注重写实，也提高了潜行的重要性。但结果上来说呢，也导致一的战斗比较死板，遇到了感染者啊，乔尔的老妖基本就直不起来。多人模式呢，更是成了蹲坑大战。打人类呢，就要么硬刚拍砖头，要么就继续蹲坑。总之，玩家认准了一种策略之后，就不会改变了。通篇都如此。二代很明显想要改变这种状况，感染者那边加入了毒气肥宅和走位狂魔两种新敌人，一个主打正面对抗，皮糙肉厚，不能暗杀；一个专克蹲坑大师，迂回作战，各种抄家。人类那边则加入了新的匍匐状态和狗狗敌人。同样是一边加强了玩家潜行的方式，一边又对一位潜行的玩家施加了更多压力。而且从神海斯那边借鉴过来的近战系统，也大大改善了前作啊见光死的问题啊。现在只要感染者数量不多，正面肉搏也是完全 O J B K 的啊，甚至还更爽。游戏会根据武器、环境和敌人触发不同种类的处决动作，哈，这简直就是黑暗版的如龙啊！有些肉搏战的真的是打得热血沸腾啊！那不开玩笑，如果顽皮狗以后要做新 I P， 可以考虑一下。冷兵器啊，说不定就能搞出一个什么黑帮教父内生力吧。那不难看出，二代对战斗的理解啊是这样一个逻辑啊，他没有尝试改变玩家过去的习惯，但是游戏会让环境和敌人去诱导我们改变策略，比如潜行啊，玩家现在会考虑是否先解决狗狗，解决呢，那会有失手的风险。不解决呢，又会有被追击的风险。不管选择哪个，潜行的这个目的没变，但过程的变数和心态就不一样了。同样，二代战斗场景从一代的封闭空间变得更像是一个箱庭关卡，自由度更高了。这相对淡化了完美路线的概念，所以二代的战斗啊，很容易有没有啥变化的感觉。但实际玩起来又会发现意外事件的概率增加了，而且玩家可以想办法去解决这个意外。而不是被发现了啊，就完蛋了，甚至可以将感染者和人类引到一起，让他们自相残杀。其次啊，就是宽限性啊。上次听到这个词还是《神秘海域四》的时候，顽皮狗在《神海四》的第十章第一次引入了这个概念啊。当年舆论还就这个章节是不是半成品的开放世界啊讨论过啊。但宽限性这个名字就已经说明白了。首先它是线性的，但是 A、B 两点之间的路径不再唯一，可以是 A、C、B， 也可以是 A、D、B。
，那宽限性被大量运用在了生还者的前半部分，到中间又回归到了前作线性的思路，但这反而啊是一本作一个比较失败的设计。为什么这么说呢？首先在情感上，宽限性意味着自由的空间，更频繁的探索，更偏离主线的内容，所以它肯定是一种相对放松舒缓的存在。啊，神海势力把这个设计放在了剧情反转之前，让玩家去马达加斯加体验一下大自然的宽限性啊，没有问题。但是最后的《生还者二》呢，当游戏序章结束，玩家刚刚经历了游戏里最大的情感冲突啊，一个极其重大的事件。因此，艾丽不是出去玩的，但游戏却在这个节骨眼上提供了整个流程中探索空间最大的一个区域啊。这和王子无心复仇、沉迷钓鱼有什么区别呢？呃，很多人觉得艾丽的决心好像忽高忽低啊，覆盖了整个艾丽篇章的宽限性就是原因之一。我甚至都不明白为什么要给一个目的性这么强的角色设计那么多分支路线，而且游戏前期战斗不多，难度不高，因此对物资的需求也不高。但是开放探索地区会让资源溢出，经常是看到东西但却捡不了，探索乐趣大打折扣啊，奖励的目的也没有发挥出来，这是对游戏资源安排的失误啊。总的来说，抛开剧情啊，是抛开剧情啊，《最后的生还者二》的体验有好有坏。这不是一款有什么颠覆性设计的游戏，很典型的三 A 路线，称不上是神话，但也绝对不平庸。既有通过打雪仗来展示基础教程的精妙教学，也有相比前作更加自由流畅的战斗系统，更不缺少逼真的演出、海量的细节、精致的过场。属于和《神秘海域四》一样，虽然不算划时代的改变，但仍然是这个时代值得体验的游戏。但糟糕就糟糕在，顽皮狗自己把剧情这个大旗举得太高了，让它成为了以剧情为核心驱动力的游戏。因此，游戏一旦剧情上做砸了，那上述的所有努力都会被掩盖的，挖都挖不出来。这不怪玩家对剧情吹毛求疵，对制作水准的视而不见，这是顽皮狗甚至索尼自己营造出来的结果啊！怪不得谁。所以接下来我们要来聊剧情上的问题了。因此，视频的后半段将会以观众已经知道的剧情为前提。至今还怕剧透的啊，就先到这里了啊。同时，作为对比，也会稍微剧透一下《权力的游戏》以及《荒野大镖客一》和《二》。这里也提前告诉大家。现在有大量未经证实但看起来挺可信的证据表明 n e i 是靠玩弄办公室政治成为了顽皮狗的高管，以及获得了这个系列的制作人身份。但他本人并不在乎顽皮狗的死活，一心想用这个游戏夹带私货。啊、呃，这种带有点阴谋论的八卦啊，听起来很过瘾，但爽一爽就可以了。作为理性人啊，我们不能真的把这个当原因，就像不能把日本小电影当成纪录片一样啊。虽然自古以来成王败寇，但某人一旦失败，就把原因归咎为他是坏人，那对这个世界的理解也太童真了啊。逻辑上啊，办公室政治斗争和作品做砸之间并没有因果关系，甚至连相关性都没有。谁敢说那些成功的作品就没有办公室政治斗争呢？而且几乎被捧上神坛的第一座也是 n e o 负责的、啊。所以，我们这里不管这些小道消息啊，只看制作上的问题。当然，现在分析《生还者二》的剧情崩坏的视频实在太多了啊。我们为了观点不被左右，从来都是出视频前不看任何同行评价的。如果发现观点和别的视频或文章有雷同，哈，那应该不是巧合，而是大家都这么认为。首先，我要抛出个观点啊，我认为这游戏的剧情并没有太大的亮点，但是也不烂。就是正常的复仇和原谅的故事，不管是重要人物的死亡，还是乱序的叙事方式，还是放下仇恨的中心思想，其实啊都并不稀奇。这样的电影、小说和游戏啊多了去了，但唯独这款游戏引起玩家巨大的愤怒。可见乔尔的死、叙事的混乱、放下屠刀的觉悟，都不是他恶心人的真正原因。我认为真正的原因是他在讲述剧情时犯了几个低级的技术性错误。啊，是的，我没说错，是技术错误。说到技术两个字，或许想到的就是代码、画工等等，但其实不仅编程、美术、音乐这些需要技术，编剧一样需要技术啊、呃，就叫编剧技术。其实编剧的工作并不只是开脑洞，想一个多么惊世骇俗的故事就行了。开脑洞其实非常容易，很多人都能做到，只会开脑洞是不够的。当然，编剧更不是给故事安上高大上的哲学命题，这些往往是导演或者更上头的要求。编剧真正的工作是利用好编剧技术，在满足故事要求的情况下，让过程更加合理可信。所以脑洞从来都只是编剧最基本的要求，想象力丰富的人常有，而好的编剧不常有。
我们也在做游戏啊，我也在学习编剧技术，但现在还只是个青铜。但就算是青铜，依然能看出《生还者二》在编剧上的低级错误。Neil 是游戏的制作人，同时还担任主编剧，他发挥了制作人的作用啊，提出了剧情要求和哲学命题，但似乎他并没有做好编剧的职责，让这些要求合理落地。另外，团队还有一个专业编剧哈雷格罗斯，不过看起来他好像也没有发挥作用啊。那这游戏在编剧上犯了哪些错误呢？主要分为四个，前两个是电影和游戏通用的编剧准则，后两个是游戏特有的编剧思维。先来说前两个通用准则啊，也是最基础、最重要的准则。编剧准则之一，人物行为必须符合人物设定。啊，这个我们在《十半之眼》里提到过啊，就像孙悟空不会贪吃沙和尚，不会偷懒一样，《俄斯环者二》里违反了这个准则，很多人物都会做出不符合人设的行为，导致故事非常魔幻的、啊。很多玩家不满的地方啊，都源自这个原因，比如说乔尔之死、高尔夫事件啊。我们虽然喜欢乔尔，但他算不上是一个老好人，和奎老爷差不多啊，是一个杀伐果断、心狠手辣的狠人。虽然内心并不坏，但是为了生存和自己的利益，绝对不会心软。也不会被道德束缚，加上第一部女儿的惨死，更是让她对人对事小心谨慎，所以她才能带着艾丽各种逢凶化吉，也让她做出了第一部结局虽然很有争议，但也符合人物设定的行为。那她作为主角可以死亡吗？啊，当然可以了。主角死亡的作品数不胜数，好吗？事实上，我虽然没有被提前剧透，但大概猜到了乔尔会死。而且完全可以接受，甚至认为这是很好的冲突爆发点啊！编剧技术的第一步就是建立冲突。但是，呃，虽然不用死得重于泰山，但好歹也得死得符合人物设定吧。就像我们能接受孙悟空战死，但是我们不能接受孙悟空啊吃太多撑死。乔尔心狠手辣，谨慎老道，战斗力强，因此才会担任聚集地的侦查员。但面对一个陌生人，还是个撞得跟巨石强森一样的女人，却毫无防备地跟着她走进一群全副武装的人的营地，就没有一点点防备吗？好吧，我勉强能够接受，因为感染者的追赶，不得不躲进敌人营地。但就像参加毕业舞会一样，自然地放下了武器，跟着一群人走进了房间里。这真的是乔尔吗？就算解释成要吸收幸存者带进聚集地，但这群人刚才还当着你的面，用强大的火力和燃烧瓶打垮了一波感染者。这种战斗力，这样的训练有素，这第一时间就该打消吸收他们的想法，而是考虑如何防御，避免被他们攻占啊！这种事情在第一代里可经历太多了啊！结果两个行走江湖的高手在这里为了剧情强行反制，导致乔尔被虐杀，那第一代人物的设定全部崩塌。那反观一下其他作品的主角死亡，《荒野大镖客》里主角团啊就没有个好死的。第一代里约翰被乱枪打死，第二代亚瑟要么病死，要么被一枪爆头。但他们的死不仅没有引起玩家的愤怒，反而把作品推向了更高的高度。特别是第一部啊，我本来就非常喜欢。结局啊，主角死了，我虽然也难以接受，但这游戏在我心中从喜爱一下子上升到了神作。为什么呢？因为他们的死符合他们的人设，更符合他们内心的信念。为了保护家人，为了保护同伴。同样，本来很普通的超英电影《金刚狼》系列，最后狼叔也因为死的其所而让电影上升到了经典的地位。那好，就算死的没那么伟大，《权力的游戏》里第一季的狼主艾德也是我很喜欢的角色啊，因为他是伯勒米尔的扮演者，他的死就不那么伟大啊，甚至窝囊，但是他的死同样符合人物设定，单纯、刚正、重荣誉，不懂勾心斗角，所以观众会因为他的死恨透了狮子家族的人，但不会恨编剧啊，最多骂一句作者好狠心啊。包括少狼主萝卜的死，私生子九诺中间的死，都完全符合人物的设定，都是他们自己的性格惹来了杀身之祸。即便死的窝囊，但观众可以接受。相反，第八季之所以口碑崩塌，就是因为大部分人突然都和乔尔一样反制了，突然都不符合人物设定了。观众不知道什么是编剧技术，但观众知道什么是逻辑合理。那乔尔能不能死呢？当然可以，但他的死有太多更好的处理方式。以乔尔的设定，他为了艾丽可以放弃生命。如果改成为了从这帮人手里保护艾丽而死，那会自然很多，也更符合人设。那除了乔尔被笨死啊，其他很多人也同样行为不符合设定。战斗力堪比乔战神的弟弟汤米。那本来是这游戏里我少数几个被圈粉的角色啊，就不先说他一开始和乔尔一样犯傻。就当他们两个被生活磨平了棱角吧。那后期他为了复仇，只身一人深入敌阵，杀人越货，那算是被复仇唤起了血性吧。结果在敌人的地盘腹地，你休息的时候就没有想过反侦查、反偷袭、反入侵吗？你还是个狙击手呢，在剧院里面开着大灯过家家，就为了等艾比上门反杀吗？
。杰西啊，同样作为侦查员，也可以自身一人追赶艾丽到西雅图。战斗力就算不如战神，那也是经验丰富吧？你也没有想过要反侦查和防御吗？而且在察觉有敌人入侵的情况下，还像无头苍蝇一样乱冲，而不是采取战术动作来开门，不被一枪爆脸才怪呢。还有，你跟过来是为了什么？是为了填预告片的那个角色空缺吗？还有，后期汤米找到艾比的消息后，竟然来怂恿艾丽再次踏上复仇之路。而一开始，汤米可是为了劝说艾丽不要复仇而霸气的，自己一个人去挑战整个军队的。那汤米被暴徒后竟然没有死，已经让我觉得被编剧故意玩弄了。现在还做出如此反常的行为，那就算放不下仇恨，按照他的设定，那也是组织别人去追杀呀，绝不可能怂恿已经在过平凡生活的艾丽啊。如果要用脑袋被打傻了来解释，那我只能呵呵了。那这个理由确实能够解释一切啊。然后，然后缇娜和艾丽感情那么好，复仇时还出生入死，最后好不容易过上了安稳的日子，抚育了一个孩子。然后艾丽选择再次去复仇，缇娜不支持，我完全可以理解。为了孩子不跟着去，我也可以理解。但艾丽出发之后，却选择一走了之，不等艾丽回来。这不仅不符合人物设定，这还不符合人性吧？我看到这里，甚至都笑出声了啊！就为了强制体现复仇，让艾丽失去挚爱的人，这种观点吗？但人家艾丽又没有复仇啊！呵呵我要是艾丽啊，肯定气得扭头又去追杀艾比。那好，说到艾比，整个游戏里最不符合设定、最让人迷惑的行为啊，就是他。设定上他应该是爱恨分明、立场坚定的，才会这么多年万里追凶嘛。然后他们组织的另一个更重要的敌对势力——八脸帮。里面的两个叛徒救了艾比，呃，先不说艾比，其实也救了他们啊，互相扯平了。呃，就算艾比要报恩，那也该在合理范围内吧。结果艾比为了帮这两个曾经的敌人，也就几个小时的事，就反过来屠杀自己从小一同长大、一同战斗的队友们。你要这么感性，要这么有同理心，那杀乔尔的时候怎么就那么狠心呢？这个人的人设到底是怎么样的？前后完全矛盾，逻辑混乱呢、啊？那好了，不能再举例了，不然视频都说不完了。反正游戏里还有很多不符合人设的行为，这才是剧情看起来那么扯淡的原因，而不是剧情本身有问题。如果换个更专业的编剧，就算剧情大体保持不变，啊，乔尔照样被杀害，艾比和艾丽照样原谅对方，但只要他们的行为符合人设、符合逻辑，这个故事就不会变得那么不堪。还是上面说的，编剧不只是大开脑洞，让所有人都猜不到剧情就可以。真正好的编剧是让每个角色都按照正常的逻辑去行动，但事件却向着所有角色都不愿意的不正常的方向发展，这才能体现出事与愿违，世事无常，这才有技术含量嘛。好了，我们赶紧说下一个编剧技术性的错误啊，编剧准则之二，角色立场的改变必须有完整可信的过程，这一点《生还者二》也违反了。说的当然就是艾丽和艾比两人在复仇心态上的转变啊。首先，我不反感这种复仇和原谅的题材，这种题材也并不少见。同样的啊，冤家相爱、反目成仇、善恶转变等等这些立场的变化，在各种载体上啊都是再普遍不过的啊。但是转变一定要展现出漫长和可信的过程，但这个游戏里既不漫长也不可信。那别看游戏好像玩了很久啊，将近三十个小时，但里面有大量不相干的过程，战斗啊、回忆啊。玩家是会下意识的排除掉不相干的过程的。那对艾丽来说，她其实只见过艾比三次面而已。第一次是乔尔被虐杀，恨得痛彻心扉；第二次是被反偷袭，杰西被杀，汤米被爆头，缇娜差点被杀，自己被打成猪头；第三次见面就是在海边，艾比绑在柱子上。这三次见面合起来估计还不到一个小时，就这么点相处时间，就能开始理解对方了吗？就能将心比心，放下仇恨了吗？那艾比那边更加是啊，同样是三次见面，但最后一次是自己逃亡啊，所以不算。第一次杀了人家爸爸，对方扬言要灭了全部人，结下梁子。第二次见面，艾丽几个小时前刚杀死自己的一票同伴，里面还有自己的爱人和怀孕的朋友，然后就因为八脸帮的一声灵魂呐喊，放了这两个人。啊，你的爱人几个小时前刚被打死哎，那几个小时就释怀了吗？那乔尔多年的仇恨就睚眦必报，何况啊，刚才还打死了杰西和汤米呢。这里怕不是有时空穿越之类的设定吧？那或者说啊，结合刚才艾比自己也屠杀了很多自己人，难道他是在利用艾丽杀自己人吗？哈哈，剧情神翻转了吧？而这里编剧犯的最严重的错误是，把自己脑子里的完整剧情和角色在作品里经历的剧情给搞混了
啊，这是很多写小说的新手容易犯的。没错 n e i 是安排了一段很长的艾比的章节，来给玩家解释艾比的丧父之痛、艾比的成长经历、艾比的苦衷等等一切，试图让玩家原谅他的剧情。但是艾丽不应该知道这些呀，也不应该有丝毫原谅的情感呐、啊。所以 n e i 不要怪玩家感受不到艾比的苦衷，因为玩家就是把自己带入到艾丽的。艾比篇章那么长的剧情，玩家是会忽视掉的，因为我们是艾丽，我们不应该知道那些剧情。那好，没有了足够的相处时间，但有合理的心态转变动机，也可以让转变可信。但是啊，也没有，两个人都没有遇到什么触动内心的事情，过程也没有失去什么而内心懊悔啊，失去好友的生命不算啊，那只会让仇恨更深。更没有因为被迫合作而内心动摇啊！本来我还以为最后一段会安排两个人为了逃离新的敌人而被迫合作，并互相救助对方一命。这不仅增加两人接触的时长，也给了一个互相动摇的机会啊！结果没有，也就是说，游戏想让玩家放下仇恨，但是没有给玩家放下仇恨的任何理由。最后，呃，是靠不相干的八点帮的灵魂一吼和乔尔在艾丽脑中的一闪的画面，就强行释怀了。这几乎等同于魔法吧，这是远力吧？啊，这里编剧同样犯了把完整作品的世界观和角色脑中的世界观搞混的错误。他确实在游戏里放入了很多看似放下仇恨的点，但对这两个角色来说，这些要么不知道，要么太微不足道了。然后是两个从游戏出发的编剧准则，这两个就比较容易理解了。游戏编剧准则一：游戏要营造代入感。代入角色啊，可以说是游戏这门艺术最大的优势，但编剧这里却严重违反了。在玩家已经对艾比恨之入骨之后，竟然让玩家代入艾比，而且还不是临时的反串，而是几乎占据了游戏大半的篇章，甚至战斗的敌人还是自己原来想代入的主角，这就是很严重的代入错乱了、啊。玩家甚至会有不知道要不要通关的混乱。我知道，呃，有少数人可能不反感这种设计啊，甚至认为是这游戏极大突破啊，这很正常。再奇怪的设定啊，都会有能够接受的人。但对我来说，这同样是没有技术含量的脑洞。要我来说，这种不用考虑大众接受程度，也不考虑是否合理，甚至不考虑是否好玩的脑洞，我能在自己的游戏里想出一百个还不止，甚至在座的各位都可以，谁还没有脑洞嘛？那第二个技术错误就更严重了，我不说大家也能总结出来，那就是强制玩家接受立场，强制玩家放弃复仇，选择原谅。但是更操蛋的是，一边要玩家对仇人放下屠刀，另一边整个游戏过程却屠杀了那么多人，这个也太道德双标了吧？那如上所述，我其实并不反感这个立场的表达，而且每一个作品都有创作者想表达的立场。但是游戏和电影不一样，玩家是带入角色的，玩家是想自己做出判断的，制作人可以表达观点，甚至可以强制控制剧情，但是依然要把选择权交给玩家，即便是假的选择权。特别是面对这种非常有争议的行为啊 ，MGS 3里 Snake 最后和 The Boss 师徒大战，按照小岛的意志 ，The Boss 必须死于 Snake 枪下，但他仍然给玩家一个虚假的选择，玩家可以选择开不开枪，虽然结果是一样的，但是角色至少没有违背玩家的内心。同样，《死亡搁浅》里面，汤姆举枪对着艾米丽，玩家选择是否开枪，但结局依然无法改变。灵魂献祭里面，玩家面对昔日的战友尼姆爱，可以选择献祭或者救赎，但最后只能献祭的这个悲剧是注定的。即便努力做出了反抗，但依然无法改变现实的无常，这才是游戏艺术融入互动之后最有魅力的一面，这才是有技术含量的设计。Neo 不仅没有利用好，还用出了反效果。其实第一代的结局啊，不让玩家选择，乔尔就做出了很有争议的举动。我已经觉得有点不妥了，但那毕竟还算符合人物设定，而且在游戏的结尾，并没有爆发太大的问题，甚至一片叫好。结果啊，这种帮玩家做选择的自信 n e i 就带到了第二部里，并变本加厉的使用。那如果最后换一种方式，比如艾丽拿枪指着艾比，如果玩家选择开枪，结果却没有子弹了，两人进入了空手互搏，在玩家选择要淹死艾比时，水位退潮了，或者那个八点帮来协助了，或者是艾比先手下留情了。毕竟刚才艾丽救了他嘛，等等，总之设计多个外界因素，导致呃就是杀不成。那最后艾丽自己也身疲力竭，内心憔悴，在无力、无奈、放声大哭中放弃复仇，而不是明明看着就要弄死对方了，脑子里突然灵光一闪，立地成佛。玩家都会因为心疼艾丽而稍稍放下仇恨，这或许有点俗套啊，但这符合逻辑啊。还是那句话，如果只是想不俗套的脑洞，而不考虑逻辑和玩家的体验。
，我们大家啊都可以想出太多这样的剧情。这种没有技术含量的脑洞不值钱。总结一下，我认为制作人或者上头领导有一个还算不错的想法，巧尔知识、复仇和原谅。那这个剧情其实并不至于让玩家愤怒啊，但是 n e o 的工作履历里并没有专业编剧这一项，同时我也没有从游戏里看出他对编剧技术的认真态度，反而感觉到啊满是业余和犯错，是傲慢的把自己认为震惊的脑洞毫无技术含量的塞入游戏里，还更傲慢的自以为这是剧情好，利益深刻。这里其实有一个认知错误啊，那就是最后的生还者剧情很好，所以续作的剧情要更加深刻。哈，就像我认为第二作的剧情并没有亮点一样，我同样认为第一代的剧情也没有太大亮点。这就是一个标准的公路片，不差，但也不特别，也就最后乔尔的举动比较惊讶，但也仅此而已。那第一作真正封神的原因，并不是剧情好，而是讲故事的功力很好，就像一个很会讲故事的语言大师。把一个我们很熟悉的故事讲得生动有趣，就像一个世界顶级大厨用高超的厨艺做个家常菜。虽然原料很普通，但是我们喜欢。这当然有编剧的功劳，但也得益于整个制作组，从技术、从美术设计、从动画脚本、从镜头语言、从音乐音效等等全方面的共同努力。但有时候大众玩家啊是分不出讲故事好和剧情好这之间的区别的。他们会笼统的夸奖游戏剧情好，结果啊就导致了制作组认知错误。Neil 或许就傲慢的认为是自己剧本的功劳，也导致了制作团队、宣发团队都把重点放在了剧情上，结果就产生了玩家体验上的错位。那其实第二代制作组在讲故事方面仍然是一流水准，比如乔尔带艾丽坐太空舱那一段就非常触动人心。而艾丽幸福地从太空舱爬出来的一瞬间，镜头有意无意地看清了艾丽腰上的手枪。一个这么可爱的孩子，在这么童真的幸福时刻，背后却别了一把手枪。这其中的隐喻和暗示，正是开发组讲故事能力水准之高的体现。那很可惜，这个优势却因为自我认知的错误，被原来并不算强项的剧情给盖过了。那结果就是剧情一旦出问题，一损俱损。而 n e o 对编剧技术的轻视，更是我做这个视频想要表达的呀。专业并不是充满美好的幻想，专业并不是天马行空的创作，专业是有严格的行为准则的，专业是枯燥的达成目标。妄想用自己的喜好去对抗专业的素质，最后一定会被自己的傲慢所反噬。其实这也是我们曾经吃过的教训啊。我曾经也傲慢过那么一下哈，现实就狠狠地鞭打了我，让我尝到了业余和傲慢的痛。或许我们要做的，并不是做一行爱一行，而应该是做一行专一行。所以，我很喜欢杰洛特那句话：“来，知道的跟我一起打在屏幕上啊！这个世界不需要英雄，而是专家。”好 ，Gameplay 同在，我是 g a m e 哇哦，这是阿米诺键盘吗？是啊，给我看一下吗？好吧。哇哦，它就像一块艺术品一样的，没错。谁都会想要一件像艺术品一样的键盘，要好好保护好它。哇哦，这是阿米诺键盘吗？不是，我也想要。<笑>请好好保护你的阿米诺机械键盘，键盘艺术家阿米诺。